ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് ഒരു ആദിവാസി ബിരിയാണി ആയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വാൾപ്പാറ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ബിരിയാണി ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു സീക്രട്ട് ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് പല്ലുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ചെറു ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ചതച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഇതായി കിട്ടാനാണ് പിന്നെ മല്ലിയലയും പൊതിഞ്ഞലയും അതാണ് ഇതിന് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഇത് മല്ലിയുടെ ഇലയും ഇതിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ചിക്കൻ വന്നിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഇറങ്ങി നല്ല ഇതായി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ എടുക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി കുക്കറിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പോട്ടിലാണ് ഈ ബിരിയാണി വാൾപ്പാറയിലൊക്കെ ആ അവിടെ ആ ആദിവാസി ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാങ്ങി ഞാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയത്ത് ഇനി അതേപോലെ പോട്ടിലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നേരിട്ട് പോയി ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഇനി അവർ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നെയ്യും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നെയ്യ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടാം കേട്ടോ നെയ്യ് ഇടേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ആ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വേ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് ഓണിയൻസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത് ഞാനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അവരായാലും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ടായിരുന്നില്ല നോർമലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്നും ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നിരട്ടി വിട്ടിട്ട് ഇതാക്കണം ചെറു ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി അവരുടെ റെസിപ്പിയിൽ അവർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു നാടൻ രീതിയിൽ എല്ലാം വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക പക്ക ഒരു നാടൻ രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്കും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക ആ ഒരു എന്താ പറയുക അവർ ചെയ്ത വിധം അവർക്ക് അളവൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടിയല്ല അവരവരുടെ രീതിക്കാണ് അവർ ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പം അത് പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉപ്പ് തൊട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും അളവ് വെച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു രീതി പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കണം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആ ഫുഡ്സ് ഫുഡും ബിരിയാണിയും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ പോയി ട്രൈ ചെയ്യാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശാഖപട്ടണം പറഞ്ഞൊരു അവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്നർ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ
അതുപോലെ അതുപോലെ പല നമുക്ക് സ്വീറ്റ് റെസിപ്പീസൊക്കെ അവിടെ കൂടുതലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കഴിക്കാത്ത കുറേ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലായാലും എവിടെ ആയാലും എന്തായാലും ഞാൻ അതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ച സവാള ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മുഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണീസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ട്രാവൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ട്രാവലിങ് ഒരു ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണീസ് പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക വെറൈറ്റി ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണീസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രാവൽ വ്ലോഗ് പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി എന്താ പറയുക നന്നായി സവോള വാടി വന്നിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോഴാണ് ഇതും കുറച്ച് ഈക്വലായിട്ട് വെന്ത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരണ വരെ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ല് മാറണ വരയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറണ വരയ്ക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട എന്താണെന്നാൽ അതൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായി എടുക്കണം കേട്ടോ അവരവിടെ സ്പൈസസ് അവിടെ വാൾപ്പാറ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ആദ്യം അവർ ഇടുമ്പോൾ അവൾ അവർ തോന എരു അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്പൈസസ് അവർ കൂടുതൽ ഇടും സ്പൈസസും പിന്നെ വന്നിട്ട് ചില്ലിയൊക്കെ അവർ വന്നിട്ട് പറയുകയും വേണ്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് വന്ന് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അവരവിടെ പേസ്റ്റ് അല്ല അവർ വെറുത് നുറുക്കി ഇടുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊക്കെ പച്ചമുളകായാലും അത് അവർ നന്നായി ചതച്ചിട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു കല്ല് വെച്ചിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുളക് പൊടിയൊക്കെ അവർ അത്യാവശ്യത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മോര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മോര് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറണ വരേക്കും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മഞ്ഞപ്പൊടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാല എത്രത്തോളം മൊരിയണോ അത്രത്തോളം ബിരിയാണിയുടെ കളറ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്രൗൺ ആയി വരും നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ എത്ര മൊരിയിക്കണോ അത്രത്തോളം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഞാൻ അത്രത്തോളം മൊരിയിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മൊരി നന്നായി നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാല നമ്മളിതൊക്കെ ഇതിന് വന്നിട്ട് മല്ലിത്തലയും പൊതിയനയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായി അതെല്ലാം മസാല നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്
അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ലൈറ്റായിട്ടൊന്നും വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ ഞാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗരം മസാല മേലെ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അങ്ങനെയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഗരം മസാല ഞാൻ ഇറുത് ഇടയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നോക്കുമോ നന്നായി തിളച്ച് വന്നു കണ്ടില്ലേ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നല്ല തിളച്ച് വന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇനി റൈസ് എത്ര എടുത്തുണ്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് അതും തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ എത്ര റൈസ് എടുക്കണോ അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുക ആ ഒരു റൈസ് എടുത്ത് അതേ ടംബ്ലറിൽ തന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അതേ കപ്പിലോ അതിലോ ഏതിലോ എടുക്കണോ ബൗളിലാണോ ഏതിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഡബിൾ എത്ര റൈസ് എടുക്കണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ തിളപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒഴിച്ച് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വെള്ളവും ഉപ്പുമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം അത് മെയിനായിട്ട് കുക്കറിൽ വെക്കണം കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക ഉപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് മേലിടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ഇട്ടത് കേട്ടോ ഇത് നിർബന്ധം അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചും കൂടി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഗരം മസാല ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ആകുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തോന്നിക്കണം അങ്ങനെ തോന്നിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അരിയിലൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കുമ്പോഴേ കുറവ് തോന്നിച്ചാൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അരിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പ് തോന്നിക്കണം അത് മെയിനായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായി തോന്നിക്കണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വിസിലിട്ടോ കണ്ടില്ലേ എത്ര അടിപൊളി ബിരിയാണിയാന്ന് നല്ല മണമായിരുന്നു നല്ല മണം പറഞ്ഞാൽ നല്ല മണമായിരുന്നു അല്ലാത്തിൻ്റെ അവർ ഉണ്ടാക്കി അവർ ഇലയിലൊക്കെ തന്നത് അതിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക സ്വാദമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓണിയൻസ് ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മല്ലിയലയും പൊതിയനയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലായിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ആദിവാസികൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഒരു ബിരിയാണി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രീതിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എനിക്ക് പറ്റണിടത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഇത് എന്തായാലും അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ താങ്ക് യു